Então eu estou aqui com a minha cara lavada é, para mostrar para vocês mais ou menos como que faz a pele de uma noiva, tá? É, muita gente andou me cobrando porque no blog não tem muita maquiagem para noiva, tem mais maquiagem colorida. Mas assim, o, como eu sempre digo, o que faz a noiva ser noiva é a ocasião. Dependendo da noiva, ela gosta de um olho preto. Dependendo da noiva, ela gosta de um olho colorido. E é o dia dela, ela tem que escolher o que, o que mais agrada, entendeu? E geralmente as pessoas é, costumam é, demarcar a maquiagem noiva, uma maquiagem clarinha, uma maquiagem mais suave, né? Uma maquiagem que tenha é, branco, um creme e mais uma marcação só de côncavo mesmo, tá? Só pra é, destacar é, os olhos e o rosto da noiva, tá? É, então vamos lá, a maquiagem é, de pele para uma noiva, ela tem que ser bem, não vamos dizer assim forte, mas assim, tem que durar. Então porque a noiva, ela vai subir no altar, ela vai descer do altar, ela vai para festa, ela quer dançar e ela quer durar, né? Então vamos lá, a gente vai começar limpando a pele. É, a parte da limpeza da pele eu já fiz, tá? Que é, passar, é limpar tonificar e hidratar. Já tá com hidratante a minha pele. E agora eu vou aplicar um primer, tá? O primer é um, um dos melhores que eu conheço, assim. É o da Mary Kay, tá? O primer, ele vai deixar a pele mais lisinha, a pele mais é, uniforme e vai ajudar a segurar o brilho. No rosto todo, tá, gente? Tá? Agora, eu vou aplicar um controlador de oleosidade da Mary Kay, também. Que ele vai ajudar a controlar a oleosidade. Se a pessoa tem a pele oleosa, vai segurar um pouquinho mais. Esse eu só aplico aonde fica mesmo oleoso, que é a zona T. Tá? É isso. Geralmente aqui no cantinho do nariz. E agora eu já posso partir pra base, tá? A base eu vou usar a minha da Mary Kay, tá? Mas você pode usar, tem outras bases que também são boas, que ainda contém um grama, tem a da MAC, é, tem outras bases boas também, tá? E aí, eu não vou aplicar o corretivo antes, tá? Eu só vou aplicar o corretivo depois. Se por acaso você sentir necessidade, você pode aplicar um corretivo amarelo antes de aplicar a base e eu aplico aqui no dorso da minha mão eu vou aplicar com esse pincel aqui da Sigma é o Flat Top F80 e aí eu começo aplicando aqui e vou espalhando Tá, eu vou aplicar a primeira camada. Queixo. Boca. Testa. Peça importante é você não esquecer aqui, ó, da raiz do cabelo. Que é acaba esquecendo de passar ali o... Ou nem mesmo passando. Mas se você esquecer de passar ali, 
fica muito estranho, porque fica parecendo que a pessoa tá com uma máscara. Ó, eu passei no rosto inteiro, tá? Eu vou aplicar mais uma camada. Só que dessa vez, eu não vou esquecer que eu tenho orelha, tá? Porque a orelha, se você passar a base no, no rosto todo e na orelha não, estoa. Não fica feio demais. Principalmente se a noiva vai usar um cabelo preso. Ó, aqui no queixo, e eu vou descendo para o pescoço, para também não formar uma máscara, ó. Tá? Dependendo, é, é que eu tô com o braço todo de fora, né? Mas você pode maquiar até o colo, até aqui, assim, ó. Se achar que vai ficar muito suave. gente, assim tá bom, mais do que isso já acho que tá muito artificial e eu vou descer aqui um pouquinho ó. ok é, agora Agora eu vou aplicar um corretivo, pode usar da Mary Kay também, muito bom, tá? Mas eu vou usar esse aqui que eu tô pelo aqui na minha mão, que é o Pro Longwear da MAC, tá? Ele é a prova d'água, então ele dura mais. E ele, se você deixar ele secar assim no dorso da sua mão... Depois só lavando mesmo, que você consegue tirar. Porque se você passar a mão, lavar com água, ele não sai, tá? Com a mão, ele... Oh, com, com sabão, ele sai. Tá? E aí eu vou dando batidinhas. Vou aplicar também aqui no cantinho do meu nariz, que é um pouquinho mais escuro. Aonde eu quiser apagar a marquinha, é no corretivo que eu tenho que ir, tá? É, eu vou aproximar vocês um pouquinho pra poder ajeitar a sobrancelha, tá? Então tá, eu vou usar o pó agora. Eu vou usar essa base em pó da Mary Kay. Que o pó ele vai hematizar tudo aquilo que a gente já, já usou na pele, que foi base e corretivo, tá? Aí eu vou usar esse Pérolas da Natura, efeito bronzeado, tá? Eu uso com um pincelzinho assim, chanfrado, que eu já marco o meu rosto. Tá? O rosto a gente marca aonde afunda, embaixo da maçã. A maçã é aqui, pra quem não sabe. Tá? Tá? Ele dá uma emagrecida.
E eu gosto também de matizar abaixo dos olhos. Porque na hora que eu estiver fazendo a maquiagem, ou até mesmo durante a festa, é, é difícil de escorrer maquiagem se você colocar um pozinho aqui embaixo. A mais, né? Então o pó a mais que eu coloco é só aqui embaixo mesmo, tá? pra não ficar exagerado. E o contorno a gente pode fazer aqui também, ó. Porque esconde essa papadinha que a gente tem aqui embaixo. A gente não, né? Quem tem, eu tenho. E agora eu vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha eu vou usar um duo de sombras, que é pra, próprio para a sobrancelha da Contemgrama. Tá? Esse daqui. Mas você pode escolher um tom que mais se adapte ao, ao seu tom de, de pele ou de sobrancelha. O é, que, que eu vou fazer? Eu vou colocar um pinguinho de água. Você pode pôr é, fixador. Eu vou botar um pinguinho de água. Com esse pinguinho de água eu vou pegar um pincelzinho chanfrado. Nas duas cores que vocês viram, tá? E eu vou pegar um... Esse... Eu gosto de me ver de frente quando eu tô fazendo a sobrancelha. Porque ela não fica... Tão desigual, porque o normal da sobrancelha é ser desigual. Vou passar uma escovinha aqui pra tirar o excesso de pó. E vamos lá. Eu começo sempre daqui de baixo. Preenchendo mesmo essa sobrancelha, tá? Eu puxo um pouquinho pra cá, assim, pra dar uma alongada, porque minha sobrancelha não é tão comprida assim. Bom. Aí eu vou pegar a escovinha de novo e pentear. Sobrancelha pronta, é, agora vamos ver. Eu vou aplicar um blush, tá? Blush eu vou usar um pêssego que é o Pitch da MAC, tá? Mas isso aí depende da cor, do, do tom da pele da pessoa. Mas o pêssego é uma cor que meio que é para todo tipo de pele. Só pra negra que não parece muito. E é isso. A pele tá pronta. Tá? É... Acho que eu não estou esquecendo de nada. Eu vou usar um iluminador. Tá? Que não, não pode exagerar. Não pode usar muito. Porque eu acho que, na minha opinião, se usar, exagerar... Na hora que bater lá o flash na, na festa, vai... Meu, tua cara vai ficar parecendo que tá suada, né? Então, eu acho que é bem de leve. Tá, vou usar o da Benefit. Esse que eu tenho aqui, ele é um rosadinho, este. E aí, a gente vai aplicar aqui. Aqui. E... Batidinhas, uma espalhadinha com o vidro, porque ele é líquido. 
Isso, e ele é pra quando eu bater a luz assim, ó, ele ficar aparecendo aqui. Tá? Ele dá um, um brilho. É um Czinho que a gente desenha. Ah, se você quiser puxar um pouquinho mais pra cá, ó. Tudo bem. Cuidado porque, ó. Tá vendo? No caso, se você tiver um nariz meio grosso, meio largo, você pode usar aquele truque do... de pegar uma sombrinha mais escura. Deixa eu pegar uma aqui. Uma sombrinha mais escura do seu tom de pele e marcar aqui, ó, tá vendo? Marca aqui e marca aqui. O ideal não é esse pincel, é que eu é, tive essa ideia de última hora agora, ó, dá uma esfumada pra não aparecer, tá vendo? Ele fica mais, mais afinado, e você passa um pouquinho do iluminador no centro do nariz, porque ele vai chamar atenção pro centro, e vai deixar o seu nariz mais fininho, tá? Se quiser escurecer a pontinha, no meu caso precisa, porque é meio pontudo meu nariz. Tá? Não sei se é tá pra, pra vocês verem. Essa luz é meio esquisita. Então é isso, agora sim, é, terminei a pele, tá? É, eu vou deixar a descrição dos produtos que eu usei lá no blog, é, se você quiser passar lá pra dar uma olhada, mas eu já disse tudo aqui no, no vídeo mesmo, tá? E fique de olho, que eu vou lançar logo, logo uma maquiagem para noivo, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau!